целью сбора информации о передвижении уйгуров, хакеры, работающие на правительство Китая, периодически взламывают системы телекоммуникационных компаний в Средней и Южной Азии. Объектами слежки китайских хакеров становятся высокопоставленные дипломаты, известные личности и народ Восточного Туркестана. Факт слежки за уйгурами, находящимися за рубежом, еще раз доказывает нарушение их прав китайскими властями. Компании, попавшие под кибератаки, располагались в Турции, Казахстане, Индии, Таиланде и Малайзии. Президент России Владимир Путин заявил, что участие Турции в G7 вполне уместно и подчеркнул, что Анкара усилила защиту своих воздушных рубежей, купив С-400. Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Путин ответил на ряд вопросов, связанных с «семеркой». Отметив, что и на сегодня деятельность организации приносит пользу, Путин сделал следующее заявление. «Я не думаю, что международная организация, в которой не принимает участие Индия и Китай, может быть эффективна». В рамках стратегического соглашения, подписанного Пекином и Тегераном на ближайшие 25 лет, Китай выделит Ирану 400 миллиардов долларов для нефтяной отрасли, инфраструктуры и коммуникаций. По сообщениям издания «Петролиум Экономист», во время визита в Пекин, состоявшегося в августе, министр иностранных дел Ирана Дживат Зариф передал китайскому коллеге подготовленный им план сотрудничества в рамках подписанного в 2016 году договора о всестороннем стратегическом сотрудничестве. Индия закупит у России оружие и военную технику на сумму 14 миллиардов 500 миллионов долларов. Во время пресс-конференции Шугаев сделал следующее заявление. Начиная с прошлого года Индия сделала военный заказ, подобного которому не было с начала сотрудничества наших стран. Мы имеем заказ общей стоимостью 14,5 миллиардов долларов, и это на самом деле огромные деньги. Начиная со дня независимости, в Казахстане было произведено полтора миллиарда тонн нефти и 741 миллиард кубических метров природного газа. Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, принявший участие в праздновании 120-летия казахнефти, которое прошло в Атырау. Подчеркнув, что общий доход от добычи нефти составил 81 миллиардов долларов, Базумбаев заявил, что со дня независимости Казахстан усердно работал над новыми проектами. Базумбаев заявил, что со дня независимости Казахстан усердно работал над новыми проектами и разработкой нефтяных участков, повысив тем самым свой потенциал на рынке энергоресурсов. Завершая выступление, министр энергетики сказал, что сегодня Казахстан занимает лидирующие позиции по экспорту нефти. 